kék pircse 30 cm hosszú, 70-75 cm szányfesz távolságú ragadozó madár. Az alföldi puszták, rétek és legedők madara. A hím sötét kék vagy sötét szürke. Az alsó farok fedő tollai és a lábai vörösek. A tojó fejtetője és hasa mintázat nélkül rosdás sárga. A hát a szürke, és haráncalagok húzódnak rajta. A szeme körül fekete monokli, nyakán pedig világos sáv látható. Elsősorban rovarokkal táplálkozik. A magas füvel borított területeken nehezebben jut hozzá a zsákmányához, aminek nagy részét sáskák teszik ki. Most egy szöcskét fogyaszt. Most pedig egy szitakötőt vadászott le. Néha a levegőben kapja el a rovarokat, de leggyakrabban alábukik és a földön ejti el a zsákmányt. Rovarokkal, elsősorban egyenes szárnyúakkal és bogarakkal táplálkozik, de a költési időszakban elkapja a pockokat, egéreket, gyíkokat és a békákat is. Lassan véget ér a vihar. A kékvétse hím a tojónak hozott egy békát, de ilyenkor a nász előtt ajándékba hoz valami nagyobb zsákmányt. A tojó most fogyasztja, el, a hím pedig türelmesen várja. A sólyomfélék nem építenek fészket. Ezzel a kék vércse is így van. De valamiben minden más közép-európai ragadozó madártól eltér. Telepesen költ, és a társas viselkedés is ehhez igazodik. A vetési varjak fészkelését követi. Évente egy fészek alját nevel fel, a varjú fiókák kirepülése után foglalja el fészküket. Így a nagy varjú telepeken a varjak és csókák társaságában gondozzák a fiókákat. Sikvidéki erdők szélén és fasorokban, elsősorban nyarasokban, tölgyesekben fészkel. A nyílt területre néző varjú fészkeket foglalja el. Ennek azonban van előnye a varjak szempontjából is. Ha a kolóniát támadás éri, a vércsék ragadozó modern fegyverzettel és ösztönnel védelmezik a facsoportot. A csókák és a varjak kórusa jelzi, hogy egy barna réti héja jelent meg a kolónia felett. A kékvércsék és a csókák összehangolt támadásának lehetünk tanúi. Közösen megtámadták és elűzték. A hazai állomány kétharmada elszigetelten költ szarka vagy dolmányos varjú gajfészkében. A telepesen költő harmaduk a vetési varjú telepek széleit igyekszik elfoglalni. de az ismert telepeken mesterséges költőládákkal is segítik őket az utódnevelésben. Jóval később kezdi a kotlást, mint a varjak. A kettő tojáson 22-23 napig kotlik. A fiókák általában 27 napot töltenek a fészekben. A legidősebb ismert egyed 13 éves. Kelet-európai, nyugat-ázsiai elterjedésű faj. Magyarországon található a legnyugatibb kiterjedt költőterülete. A Kárpát-medencétől egészen a Bajkáltóig előfordul a pusztákon. Az Alföldön és a Kisalföldön is költ, már az utóbbira csak időszakosan van példa. A telet Afrika déli részén tölti. Április és október között tartózkodik Magyarországon. Azokat a nagy kiterjedésű síkvidéki gyep területeket részesíti előnyben, ahol rövid a fű, sűrűn legeltetik a legelőket és rétek vannak facsoportokkal, erdőfoltokkal tarkítva. Az ember jelenléte a tájban most már fontos a számára, mivel a természetes alacsony fűvőgyebb területek javarészt eltűntek, 
A helyüket ma már szántóföldek foglalják el. Így a pásztorok a legeltetés fontos szerephez jutnak a kékvércsék élőhelyének fenntartásában. A kékvércse 1906 óta védett és 1954 óta fokozottan védett faj Magyarországon. Nem is olyan régen még a Pest környéki varjútelepeken is gyakoriak voltak a kékvércsék. Az utóbbi 50 évben egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági termelés a táj átalakulásához, a megfelelő élőhelyek feltöréséhez, monokultúrákká változatásához, a rovarfauna radikális csökkenéséhez és a nagyvetési varjútelepek eltűnéséhez vezetett. Az élőek csökkenése, a legeltetés visszaszorulása, a rovarölőszerek felhalmozódása, a mérgezés és az áramütés, valamint a gázolás jelentik a legnagyobb veszélyt Európában a fajra. És az Európai Unió teljes kékvércse állományának mintegy 40%-a költ Magyarországon. Vigyázzunk rá! Vonulása és telelése során is nagy veszteségek érhetik az állományt. Fontos a természeti területek, az élőhelyének védelme, a legeltetés fenntartása, a távvezetékek szigetelése. De a vetési varjak telepeinek védelme szintén alapvető a faj fennmaradása érdekében. Hogy érzékelni tudjuk az állomány csökkenést, csak Békés megyében 550 párról 150 párra esett vissza a számuk 5 év alatt 1990 és 1995 között, ami elsősorban az értelmetlen varjúírtás miatt alakult így. Az 1980-as és 90-es években mérgezéses eljárással 90%-kal csökkentették a vetési varjak számát Magyarországon. A vetési varjú 2001 óta ismét védett, és az összeomló vércsállományi lélegzethez jutott. A latin neve Falco Vespertinus esti solymat jelent. Arra az eseményre utal, mikor vanuláskor nagy számban gyülekeznek naplementekor. Régen ilyenkor egyes helyeken szinte elborították a kiskunsági jeget.